திராவிடர் அண்ணன் மு க ஸ்டாலினுக்கு நடைபெறுகிற இந்த பிறந்தநாள் விழா கூட்டத்தினுடைய தலைவர் வழக்கறிஞர் தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினர் அன்பு சகோதரர் ஸ்ரீதரன் அவர்களே முன்னிலை பொறுப்பேற்றிருக்கிற சைதர் தொகுதியினுடைய இரண்டு பகுதி கழகத்தினுடைய செயலாளர்கள் அருமை சகோதரர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே துரைராஜ் அவர்களே சைதி மா அன்பரசன் அவர்களே சைதி சம்பத் அவர்களே மின்னல் கந்தப்பன் அவர்களே வரவேற்பு நல்கியிருக்கிற சைதி சம்பத் கவிதை கவிதா கௌதமன் தமிழரசு புகழ்வேந்தன் வழக்கறிஞர் பாபு சுரேஷ்குமார் சைதி ஜி பாபு சைதி ஆர் ரவி அவர்களே எனக்கு முன்னால் சட்டமன்றத்திலே உரை நிகழ்த்துவதை போல பேராசிரியர் பெருமகன் எப்படி உரை நிகழ்த்துவாரோ அதே போல புள்ளி விவரத்தோடு தன் துறையும் அதே நேரத்தில் சைதை தொகுதிக்கு இந்த மண்ணுக்கு செய்திருப்பதை எல்லாம் பட்டில் போட்டு மிக சிறப்பாக உரைநிகழ்த்திருக்கிற மாவட்ட கழக செயலாளர்களுக்கெல்லாம் ஒரு இலக்கணமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய அருமை சோகர் சுப்பிரமணியம் அவர்களே மிக அற்புதமாக அதே நேரத்தில் இளைஞர்களுடைய ஒரு ஈர்ப்பு சக்தியாக இருந்து கொண்டிருக்கிற பள்ளி கல்வித்துறையுடைய அமைச்சர் மாண்பு மிக இளவல் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களே தென் சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ ஏ இலக்கியவாதி பேராசிரியராக சிறப்பாக பணியாற்றிய அன்பு சகோதரி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர் என் அன்புக்குரிய சகோதரர் தாயர் கவி அவர்களே வணக்கத்திற்குரிய துணை மேயர் அருமை சகோதரர் மகேஷ் குமார் அவர்களே இளைஞருடைய தம்பி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பிரபாகர் ராஜ் அவர்களே இந்த இயக்கத்தை இன்றைக்கும் கட்டி காத்துக் கொண்டிருக்கிற கழகத்தினுடைய முன்னோடிகள் அருமை சகோதரர் மணிமாறன் பாலவாக்கம் சோம்பு எஸ் குணசேகரன் பாலவாக்கம் தா விஸ்வநாதன் பாலவாக்கம் மனோகரன் வாசிக்கு பாண்டியன் ஆகிய கடகத்தினுடைய முன்னோடிகளே வருகை புரிந்திருக்கிற வட்ட கடகத்தினுடைய நிர்வாகிகளே பகுதி கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளே மாநில நிர்வாகியாக வந்து சிறப்பு அழைப்பாக இங்கே இணைந்து நிகழ்ச்சியை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிற என்னுடைய அருமை சோகர் வழக்கறிஞர் ராஜீவ்காந்தி அவர்களே ராஜா அவர்களே திரளாக கூடியிருக்கிற தாய்மார்களே மேடையில் இருக்கிற கழகத்தினுடைய முன்னோடிகளே அன்பு சகோதரிகளே பாசமுள்ள பத்திரிகை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் நாம் சார்ந்திருக்கிற திருவண்ணாமலை மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக எனது அன்பு கலந்த வணக்கத்தை நான் முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் நம்முடைய மாசு அவர்களுக்கு மாசு என்பதற்கு என்ன பெயர் என்பதை இங்கே தம்பி மகேஷ் அவர்கள் குறிப்பிட்டார் பொது வாழ்க்கையிலே முக்கியமாக இருக்க வேண்டியது எதுவென்று சொன்னால் பொது வாழ்க்கையில் கை சுத்தமாக இருக்கணும் வாய் சுத்தமாக இருக்கணும் அதனால் தான் தன் பொது வாழ்க்கையில் மாசு மருவு இல்லாமல் ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கையை பொது வாழ்க்கையில் நடத்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் தான் அவரை மாசு என்று நாங்கள் அப்படி நான் அந்த கண்ணோடத்தில் பார்க்கணும் ஏன்னா அதுதான் முக்கியம் நான் இலக்கணம் என்று அவருக்கு சொன்னதுக்கு காரணம் இன்றைக்கு முரசொரி பத்திரிகை பன்னெண்டு பக்கத்தை நான் படித்துக்கிட்டே இருந்தேன் பன்னெண்டு பக்கத்தில் கால் கால் பகுதி இருபத்தஞ்சி பசு நடனம் மூணு பக்கம் மூணு பக்கத்துக்கு மூச்சு விடாமல் படித்து பார்த்தேன் மூணு பக்கத்துக்கு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிற ஆற்றல் இவரை தவிர என்னெல்லாம் முடியாது சாத்தியக்கூரே இல்லை அதோடு மட்டுமல்ல இங்கே ஸ்ரீதர் அவர்கள் வாழை கொடுக்க வந்த நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் சிறப்பு இருந்திருந்தாச்சு நான் ஒருத்தர் தம்பி மகேஷ் ஒருத்தர் ரெண்டு வாழ் தான் கொடுப்பார்ன்னு நினைச்சேன் ஏன்னா சுதந்திர போராட்டத்தில் மானங்காத்த மருது சகோதரி என்று சொல்லப்பட்ட 
பெரிய மருதும் சின்ன மருதும் தான் சுதந்திரம் போன இடத்திலே வித்துட்டவர்கள் அப்படி என்ன பெரிய மருதாகவும் மகேஷ் சின்ன மருதாகவும் சரி ரெண்டு வாள் கொடுப்பாரு நான் நினைச்சேன் மூட கொண்டு வந்தார் எனக்கு என்ன முடிஞ்சது என்று சொன்னால் மூவேந்தர் ஆண்டார்களே சேர பார் சோழ பாண்டியன் ஆனால் இந்த மூணு பேரையும் அப்படி தான் நினைத்து கொடுத்தாரா நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஒரு வழக்கறிஞர் விவரமாக இருக்கிறார் என்ன என்று சொன்னால் நாங்கள் மூன்று பேரும் மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் அதனால் வர இருக்கிற நாடாளுமன்றத்திலே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை எதிரிகளை வீழ்த்து விட்டு திராவிட முன்னேற்றங்கள் உதவி செய்ய வெற்றி பெறுவதற்கு என்ற அடையாளத்திற்காக மூணு ஆலையை கையில் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் எதிரிகளை வீழ்த்துவதிலே மூன்று மாவட்ட செயலாளர்கள் போட்டி போட்டு நமக்கு எத்தனை தொகுதி ஒப்படைக்கிறார் நம்முடைய தன்னவங்க தலைவர் அத்தனையும் வெற்றியாக வேண்டும் என்பதற்குத்தான் அடையாளமாக இந்த வாழை கொடுத்தார் என்று நான் கருதுகின்றேன் ரொம்ப நிறைய பேர் பேசினேன் நம்முடைய தமிழ்ச்சி தங்கம்பாண்டிய உங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஏற்கனவே கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருந்த காரணத்தினால் சரித்திரத்தெல்லாம் எடுத்து சொன்னாங்க என் தம்பி மகேஷ் இருக்கிறார் பாரு அவர் பி கிளாஸ்ல பேசினார் எங்க மக்களுக்கு புரியுமா தான் நான் பேசி ஆகணும் பிறந்த நாள் விழா கூட்டம் இங்க சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது வரலாறு எல்லாம் சொன்னார் நான் வரத்துக்கு முன்னாலும் தாய் எங்க வி பிரமாதமா பேசினார் நீ அடவு எப்படி அவர் வரலாற்று பெற்றது என்று சொன்னால் என் தலைவர் அவர்களுக்கு இளைஞர் நாள் என்று ஒரு பெயர் சூட்டி தலைப்பிலே அற்புதமாக நடைபெறுகிறது முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக நடைபெறுகிறது அப்படிப்பட்ட வரலாற்று மிக்க இந்த இடத்துல எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த மாவட்ட கழகத்திற்கும் பகுதி கழகத்திற்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் இது மக்கள் விழா இது தளபதியுடைய பிறந்த நாளா என்று கூட நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் இப்ப நாங்க இருக்கும்போது தலைவர் எனக்கு போன் வந்தது கேட்ட எங்க இருக்கிறீங்க நான் சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் நான் இளைஞர் எழுச்சி நாள் கூட்டம் பேசுறதுக்கு வந்திருக்கிறேன் என் பிறந்த நாள்னு சொல்லல இளைஞர் எழுச்சி நாள் கூட்டம் தான் உஷாரா ஏன் தெரியுமா மாச பிரணத்தை கூப்பிட்டு என்னை கூப்பிட்டு இங்க இருக்கிற மேடை இருக்கிற சீதல் கூப்பிட்டு அவர் கூப்பிட்டு எனக்கு பிறந்த நாள் விழா எடுத்து அவர் சொல்றாரு இல்லை அவர் செய்கிற அந்த காரியத்திற்கு உந்து சக்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய நன்றி கடலை செலுத்துகிற விழாவாக எடுக்கிற பொழுதுதான் அவர் இன்னும் மேலும் உழைப்பதற்கு அவர் தயாராக இருப்பார் அதோடு மட்டுமல்ல நான் சொல்றேன் இது மக்கள் நடத்துகிற மக்கள் விழா இது மக்கள் எல்லாம் கூடியிருக்கிற செய்தாப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் கூடியிருக்கிறாங்க ஐயாயிரம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க நான் கண்ணு கட்டி தூரம் பார்க்கிறேன் ஐயாயிரம் அல்ல பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டிருக்கு ஏதோ சைதாப்பேட்டையிலே ஒரு மாநாடு நடைபெறுகிறதோ எந்த அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் இது மக்கள் விழா தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் பார்த்து பார்த்து செய்கிறார் ஐயா ஆண்கள் எல்லாம் நம்ம வந்திருக்கிறோம் குடும்ப பொருளாதாரம் என்பதை வளர்த்துவதிலே பல்வேறு சிரமங்கள் இருக்கிறது ஒரு குடும்ப பொருளாதாரத்தை வளர்த்த வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்லா உழைக்கணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் அப்பதான் குடும்ப பொருளாதாரம் உயரும் ஆனால் குடும்ப பொருளாதாரத்தை உயர்த்துகிற நிலை பொருளாதாரத்தில் விலைவாசிகள் அப்படி இருக்கிறதா என்று சொன்னால் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பொருளாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று சொன்னால் யாராவது நமக்கு ஈடு கொடுக்க வேண்டும் நமக்கு உதவணும் உதவினால் தான் குடும்ப பொருளாதாரத்தை உயர்த்த முடியும் ஒரு பட்ஜெட்டு போடுற ஒரு குடும்பம் இருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா பா சம்பளம் ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டு மத்தியானம் சோறு சாப்பிட்டு ராத்திரிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு பையனுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறதுக்கு புத்தகம் வாங்கி கொடுத்துட்டு அது வேண்டிய துணிமணி வாங்கி கொடுத்துட்டு எல்லாம் போட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் துண்டு போட்டுட்டுனா ஆயிரம் ரூபா தேவைப்படும் ஆயிரம் ரூபா தேவைப்படும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்கள் ஆக இந்த செலவுகள் எல்லாம் யாராவது நம்ம கூட இருந்து உதவினால் நாம சம்பாதிக்கிற பணம் நம்ம குடும்பத்துக்கு மீறும் பொருளாதாரம் உயரும் அந்த அடிப்படையில் நான் பார்க்கிறேன் திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்ப பொருளாதாரம் உயர்வதற்காகத்தான் இன்றைக்கு முதல்ல காலையில் இருந்த உடனேயே காலை உணவு திட்டம் என்கிற ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை இன்றைக்கு உருவாக்கி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதன் மூலமாக நம்முடைய குடும்ப பொருளாதாரம் முன்னேறுகிறது சென்னையில் பஸ் ஏறாங்க நம்ம தாய்மார்கள் எல்லாம் இந்த வீட்டுக்கு போனவங்க போ மீதி இருக்கிற தாய்மாருக்கு சொல்றேன் 
பஸ்ல ஏறாங்க இந்த பக்கம் ரெண்டு சீட் இருக்குது அந்த பக்கம் ரெண்டு சீட் இருக்கு பஸ்ல ஏறணும்னா கண்டெக்ட் டிக்கெட் 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 டிக்கெட்ன்றோம் நம்ம பா இந்த மூணு வருஷத்துல உட்காந்துருக்கீங்களா என்ன சேர்த்து நம்ம பார்த்து கேட்கறோம் டிக்கெட் 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 மகேஷ் மாதிரி விவரமான ஆள் எப்பா எங்களை மாத்திரம் பார்த்து கேட்குறீங்களே டிக்கெட்டு இதோ எங்கள் சகோதரர்லாம் உட்காந்து இருக்கிறாங்களே அவங்கள கேட்க மாட்டீங்களா என்று கேட்டால் இல்லை இல்லை நாங்கள் அவங்கள கேட்க முடியாது அவங்கள கேட்டால் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் ஏன் சீட்டை கிழிச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுவார் நான் பெண்களிடத்திலே நான் சிரிக்கிட் கேட்க மாட்டேன் அப்படி என்று பார்த்தால் வேலைக்கு போகிற அன்பு சகோதரிகளே ஒரு மாதத்திற்கு ஏறத்தாழ உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இப்படி மிச்சப்படுகிறது அதன் மூலமாக குடும்ப பொருளாதாரம் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்ல யாராவது ஒரு பெண்கள் இருக்கிறாங்க வீட்டில் என்ன பண்றாங்க தமிழ்ல சொல்ல மாட்டோம் வீட்டுல எங்க வீட்டுக்காரமா சும்மா இருக்கிறாங்க சொல்றாரு சகோதரிகளே எங்க வீட்டுக்காரமா வீட்டுல சும்மா இருக்கிறாங்க இங்கிலீஷ் சொல்றாராம் ஹவுஸ் ஒய்ஃபு வேலைக்கு போகலையா ஏழுக்கு வேலைக்கு போகலையா செகட்ரியேட்டுக்கு வேலைக்கு போகலையா லண்டனத்தில் இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு வேலைக்கு போகலையா கார்பரேஷனுக்கு வேலைக்கு போகலையா வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வீட்டில் சும்மா இருக்கிறாங்க சும்மா இருக்கிறாங்க நான் கேட்கறேன் இந்த ஆண்களை கேட்கறது சும்மா இருக்கிறேன் காலையில எழுந்ததுல இருந்து அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்துட்டு ஆறு மணிக்கு தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஒரு கோலத்தை போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சி அதற்கு பின்னால் அங்க இருக்கிற ராத்திரிக்கு சாப்பிட்ட தட்டு முட்டுகள் எல்லாம் கழுவி வச்சுட்டு பாட்டு பாட்டு கழுவி வச்சுட்டு காலையில வேலைக்கு போறவனுக்கு இவனுக்கு வேண்டிய டிஃபனை செஞ்சுட்டு அதற்கு பின்னால மத்தியான சாப்பாடு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இத்தனை வேலைகள் செய்வதோடு மட்டுமல்ல வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை வேலையும் பார்த்துட்டு உங்க அப்பா அம்மா வயதானவர்களாக இருந்தால் அவளுக்கும் பணிவிடை செய்து விட்டு அதற்கு மேல் சாயங்காலம் வந்தா குழந்தை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் வந்த உடனே அவனுக்கு வேண்டிய உணவை தயார் செய்துட்டு டீ காப்பி போட்டு கொடுத்துட்டு ராத்திரி தனக்கு வேண்டிய தன் குடும்பத்துக்கு வேண்டிய உணவுகள் எல்லாம் தயார் செய்து விட்டு வேலைக்கு போன மனுஷனுக்கு அவனுக்கும் சோக்க போட்டு பத்து மணிக்கு படுக்க வச்சுட்டு பத்தரை மணிக்கு படுக்கைக்கு போறவள் தான் என்னுடைய அன்பு சகோதரிகள் காலையில் இருந்து சாலை வரை உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீ சொல்ற அம்மா சம்மா இருக்கிறாங்க அவர் சொல்லி பண்றீங்க தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அப்படி பார்க்கவில்லை காலையில் இருந்து மாலை வரை உழைத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த உழைப்புக்கு நான் தர மரியாதை தான் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகைங்கிற ஆயிரம் ரூபாயை வீட்டுக்கு விட்டு அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் அதன் மூலமாக நம்முடைய குடும்ப பொருளாதாரம் முன்னேறுகிறது பொதுவாக பாருங்க பத்து வயசா பத்தாவது படிச்சா போதும் பெண்கள் ஏன்னா கல்வி மந்திரி வந்திருக்கிறார் கல்வி மந்திரி பத்தாவது படிச்சா போதும் போற இடத்துல ஏன்னா பொழிக்கிறது கையை பிடிச்சி கொடுத்தா பொழைக்கிறதுக்கு வந்து தமிழ் வேலை பாருமா போமா தமிழ் வேலை பத்தாவது டிஸ்கவுண்ட் கொஞ்சம் அந்த பொண்ணு அடங்கட பிடிச்சி இல்லாம நான் படிச்சுதான் பிளஸ் டூ வரைக்கும் விடுறது பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு உடனே ஏன்னா கல்வி மந்திரிக்கு ரேட்டிங் தெரிய வருது பத்தாவது டிஸ்கவுண்ட் ஆகிற பொண்ணுங்க எத்தனை பன்னெண்டாவதோடு படிப்பை முடிச்சுக்கிற பற்றி எத்தனை கல்லூரிக்கே போகாத பற்றி அவர்கிட்ட கணக்கு இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் நினைக்கிறார் அது என்ன ஆண்கள் மட்டும் படிக்கிறீங்க என்னன்னா மோசமான வார்த்தைலாம் அந்த காலத்தை சொல்லிட்டு போயிடறான் பாருங்க ஆசைக்கு ஆனா ஆசைக்கு போனா ஆஸ்திக்கு ஆனா இருக்கிற சொத்து பூரா ஆணுக்கா ஆசைக்கு மாத்திரம் பெண்ணா ஆனா அந்த பெண்கள் படிக்க கூடாது என்ற சமுதாயத்தை படிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன திராவிட இயக்கம் அதுல இன்றைக்கு புதுவை பெண்கள் ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி பெண்களை பட்டதாரி ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாதா மாதம் அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பொருளாதார முன்னதாக நான் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இப்படிப்பட்ட குடும்ப பொருளாதாரத்தை நமக்கு இன்றைக்கு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அதனால தான் சொல்ற மக்கள் விழாவாக நாம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப மக்கள் விழாவாக நாம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு முன்னால சில பேர் சொன்னாங்க நாங்கள் அமைச்சரா இருக்கிறவங்க நாங்கள் எல்லாம் மிக 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 பெரிதும் மதிக்கின்ற மாண்பு மிகு இந்திய பிரதமர் அவர்கள் ஏதோ திமுக வந்து நான் இருக்கிறதாக பண்ணிட்டு எத்தனையோ பேர் பேர் சொன்னாங்க இப்ப இவர் கடைசியா சொல்லிருக்கிறார் இவரா முதல்ல சொன்னார் 
இந்தியா வரலாறுலேயே இது எத்தனையோ பேர் சொன்ன வார்த்தை இது திராவிட இயக்கம் என்பது சாதாரணமான இயக்கம் அல்ல திராவிட இயக்கத்தினுடைய நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்த நம்மளுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறவர் தந்தை பெரியார் பெரியாருக்கு பின்னால் இரண்டாம் தலைமுறை பேரிஞ்சர் அண்ணா திராவிட இயக்கத்தினுடைய மூன்றாம் தலைமுறை தலைவர் நிஜமெல்லாம் இருக்கிற அன்பு தலைவர் கலைஞர் நான்காவது தலைமுறையாக இருப்பவர் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற திராவிட மாடல் ஆட்சியுடைய நாயகர் தளபதியார் அவர்கள் முடிஞ்சுச்சா இந்த இயக்கத்தை ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு தூக்கி நிற்பதற்கு தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் புறப்பட்டிருக்கிறார் எப்படி திமுக 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 ஒன்றே ஒன்று சம்பவத்தை நான் சொல்லுகிறேன் பத்தொன்பது வயது தளபதிக்கு கோயமுத்தூர்ல ஒரு மாநாடு அந்த மாநாடு மாணவர் மாநாடு அந்த மாநாடு அந்த மாணவர் நாடுகளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு அன்றைக்கு மாணவத்தினுடைய செயலாளராக இருந்த தஞ்சை மண்ணை சேர்ந்த அண்ணன் எல் கணேசன் அவர்கள் அவர் தான் அந்த மாநாட்டினுடைய மாணவர் அணியுடைய செயலாளராக இருந்து மாநாட்டை தலைமை தாங்குகிறார் மாநாட்டில் பேசுகிறார் எழுதி பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் என்று சொன்னால் மொழிக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் இளைஞர்களே கல்லூரி இளைஞர்களே அப்ப இளைஞர்கள் கிடையாது கல்லூரி மாணவர்களே இந்த மொழிக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் இளைஞராக இருப்பவர்கள் பட்டாளமாக புறப்பட வேண்டும் அதைத்தான் இந்த தாய்க்கழகம் இன்றைக்கு விரும்புகிறது தலைவர் கலைஞர் விரும்புகிறார் பேசியது எல்ஜி அதுக்கு அடுத்து பின்னால் வர்றார் பத்தொன்பது வயது இந்த தளபதி அண்ணன் மு க ஸ்டாலின் மாணவர்களின் சார்பாக பத்தொன்பது வயதிலே அவர் உயர்நிறுத்த வருகிறார் என்ன உயர்நிறுத்துகிறார் என்று சொன்னால் அண்ணன் எல்ஜி அவர்கள் இப்படி சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் அந்த மாணவர் பட்டாளத்திலே நானும் நிறைய தயாராக இருக்கிறேன் என் உயிரையும் துச்சமாக மொழிக்காக நான் போராடுவேன் அவர் சொன்ன வார்த்தை தான் நான் அதையும் ஒரு கணம் எண்ணி பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக இருபத்தி ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி இந்த ஆண்டு இருபத்தி நாலாவது ஆண்டு ஏழு லட்சம் பேர் சில சேலத்திலே கூடுகிறார்கள் அந்த மாநாட்டுக்கு பேர் இளைஞரணி மாநாடு நாங்கள்லாம் முதியவர்கள் எல்லாம் மாநாட்டினுடைய பாதுகாவலராக நாங்கள் எல்லாம் போனோம் இளைஞர் மாநாடு ஏழு லட்சம் பேர் கூடுகிறார்கள் மூத்த தலைவர்கள் எல்லாம் பேசுகிறார்கள் ராஜீவ் கவர்னர் பண்ற தம்பிகள் எல்லாம் தலைப்பிலே பேசுகிறார்கள் முன்னே உட்கார்ந்து உடன் நாங்கள் எல்லாம் ரசித்துக் கொண்டிருந்தோம் பார்வையாளராக பேச்சாளராக அல்ல பார்வையாளராக கடைசியாக தலைவருக்கு முன்னால் உயர்த்த வந்த தம்பி ஐந்தாம் தலைமுறை திராவிட இயக்கத்தோடு ஐந்தாம் தலைமுறையாக இருக்கிற தம்பி அளவில் உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய உரையை நான் உற்றுக்கா வைத்து கொண்டிருந்தேன் அவர் பேசினார் ஏழு லட்சம் இளைஞர்களை வைத்துக் கொண்டு நான் பேசுகிறேன் என் தாய் மொழியான தமிழுக்கு ஒரு பங்கு ஏற்படுமையானால் அதற்கு விபத்து ஏற்படும் என்று சொன்னால் அந்த மொழியை காப்பதற்கு ஏழு லட்சம் இளைஞர்களோடு நானே தலைமை பொறுப்பேற்று எதற்கு நான் துணிஞ்சவன் என்ற ஒரு சூழலை என்னை பத்தொன்பது வயசுல பேசின தலைவருடைய பேச்சையும் நான் கவனிக்கிறேன் இன்றைக்கு இளைஞர்கள் மாநாட்டிலே தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சையும் நான் கவனிக்கிறேன் அதனால் ரெண்டையும் நான் கோயின் சுட்டு பார்க்கிறேன் இன்னும் ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு திராவிட முன்னேற்றத்திற்கு தொட்டு பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு ஆள் கிடையாது இந்த சித்தாந்தம் என்பது அந்த காலத்தில் தான் நடைபெறுகிறது வடக்கே இருப்போம் நம்ம எப்பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை நாம திராவிட சித்தாந்தம் உள்ளவர்கள் நாம் ஆரிய சித்தாந்தத்தில் உள்ளவர்கள் அவர்கள் நாம் தாய்மொழியான தமிழை நாம் தூக்கி பிடிக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் சமஸ்கிருதத்தை தான் தூக்கி பிடிப்பார்கள் இப்படி நமக்கு வேறுபாடுகள் எல்லாம் உண்டு நாம் அரிசியை உற்பத்தி செய்கிறோம் அரிசியுடைய நாம் சாப்பிடுகிறோம் அவர்கள் கோதுமையை உற்பத்தி செய்வார்கள் அதைத்தான் முன்னிலைப்படுத்துவார்கள் நாம் வேட்டிப்படி கட்டுகிறோம் வேட்டி கட்ட மாட்டார்கள் முடிஞ்சா பைஜாமா போடுவோம் எல்லாம் வேஸ்ட் தீப்பட்சிக்கிட்டு உடையிலே மாற்றம் உணவிலே மாற்றம் பண்பாட்டிலே மாற்றம் அவருடைய சித்தாந்தம் வேறு நம்முடைய சித்தாந்தம் வேறு எனவே இந்த சித்தாந்தத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று நூறு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னால் இருந்து பாடுபடுகிறான் ஆனால் திராவிட இயக்கம் இருக்கிற வரை இந்த சித்தாந்தத்தை தமிழ்நாட்டில் சித்தாந்தம் எவனால் அழிக்க முடியாது இதுதான் உண்மை நிலவரம் அதனால அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்படி சொல்லிட்டாரு இப்படி சொல்லிட்டாரு சொல்லதான் செய்வாங்க நம்மளை உஷார்படுத்தலாங்க நடத்தம் நான் அப்படிதான் எடுத்துக்கிறேன் நம்மை உஷார்படுத்துகிறார் என்று அர்த்தம் நேற்றைய தினம் தூத்துக்குடி அரசு நிகழ்ச்சியிலே நானும் மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் நான் எப்படி வெள்ள சட்டம் தான் போட்டு இருப்பேன் பார்த்துருப்பீங்க 
நேற்று டிவியில் பார்த்தா நான் கள்ள சட்டை போட்டிருப்பேன் யோசித்து பார்த்தேன் டெல்லியில் இருந்து வர போற கலர் கலராக போடுறாங்க நாம் ஒரு கலர் சட்டை போட்டுக்கலாம் ரூமு தான் யோசித்தேன் நான் ஒரு கலர் சட்டை என்னோட அன்பு சகோதரி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கல்விமேல் அவர்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் மேடை நான் உற்று கவனித்துக் கொண்டே இருந்தேன் பேசுகிற போது சொன்னார் தமிழ்நாட்டிலே இந்திய அரசாங்கம் கொண்டு வர அத்தனை திட்டத்தையும் தடுக்கிறார்கள் தடுக்கிறார்கள் எந்த திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் தடுக்கிறது பத்திரிகை முடியுமா இருந்தாலும் நேற்று பத்திரிகை நண்பர்களிடத்தில் கேட்டார்கள் இப்படி பிரதமர் செல் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறாரே என்று சொல்லுகிற பொழுது நான் சொன்னேன் வேறொன்றும் அல்ல கிராம பகுதியில் பார்க்கிற பொழுது அங்கே பிரதமர் வீடு கட்டு திட்டம் ஒன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இலவசமாக பிரதமர் வீடு கட்டும் என்கிற திட்டம் ஊரல்ல நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த திட்டத்திற்கு எழுபது சதவீத பணம் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் கொடுக்கிறார் அவங்க முப்பது மூணு முப்பது சதவீத பணத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க ஆக எழுபது நான் கொடுக்கிறோம் அவங்க முப்பது கொடுக்கிறாங்க ரெண்டத்தையும் சேர்த்து பிரதம அமைச்சர் வீடு கட்டும் திட்டம் அரிசி நீ எடுத்துருமா உமிய நாட்டு வர ரெண்டு பேர் கலந்து சாப்பிடுவோம் என்கிற போல எழுபது சதவீதம் மாநில அரசாங்க நிதி தமிழ்நாட்டுக்கு எப்பொழுது பிரதமர் வந்தாலும் பிஜேபி கட்சிக்காரர் ஒரு மேடையில் பேச ஆரம்பிச்சுட்டோம் தமிழ்நாட்டில் திருக்குறளை முதலமைச்சர் நம்முடைய பிரதமர்ச்சர் பேசுகிறார் ஐநாவுக்கு போனாலும் பிரதமர்ச்சர் திருக்குறளை தான் பேசுகிறார் நாடாளுமன்றத்திலே உரையை நிகழ்த்துகிற பொழுது கூட திருக்குறளை சொல்லுகிறார் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிற பொழுதெல்லாம் திருக்குறளை சொல்லுகிறார் தமிழ் பழமையான மொழி என்று அவர் பிரதமர் மதிக்கிறார் திருக்குறள் சொல்றார் ஐநாவில் சொல்றார் நான் கேட்க விரும்புவது உங்களுக்கு தான் திருக்குறள் ரொம்ப பிடிக்குமே தமிழ் தான் பழமையான மொழி என்று நீங்களே ஒத்துக்கொள்கிறீர்களே ஏன்னா இந்தி என்பது ஐநூறு லட்சத்துக்கு முன்னால் வந்த மொழி தமிழ் என்பது நாலாயிரம் ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னால் பிறந்த மொழி இந்தி என்பது ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்னால் பிறந்த மொழி நாலாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னால் பழமொழியான தமிழ் மொழி பிடிக்கும் என்று பிரதமர் சொல்லுகிறாரே நான் இந்த மேடையின் மூலமாக நான் கேட்க விரும்புவது அப்படி என்று சொன்னால் இந்தியாவுடைய அரசு மொழியாக தமிழை தானே ஆக்கிறது திருக்குறள் பிடிக்குமே திருக்குறள் பிடிக்குமே திருக்குறள் சொல்லாத நீங்க எதையும் செய்ய மாட்டீங்களே ஆனால் அவர் வைக்கிற பெயர் என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் ஜந்தன் போஜனா ஒரு திட்டத்தை ஜந்தன் போஜனா சுவிட்ச் பாரத் அபியான் பேட்டி பஜாவ் பேட்டி பதாவ் யோஜனா கிராம் ஜோதி யோஜனா மிஷன் இந்திரா தனுஷ் ராஷ்டிரிய கிரிஜா விகாஸ் யோஜனா ஸ்வச் பாரத் அபியான் பிரதம மந்திரி யுவசத் சுரக்ஷா யோஜனா அது என்னடா தமிழானா பிரதம மந்திரி ஆரோக்கிய பாதுகாப்பு திட்டம் தமிழ்ல உங்களுக்குதான் தமிழ் பிடிக்குமே ஏன் நீங்க வந்து பிரதம மந்திரியுடைய ஆரோக்கிய பாதுகாப்பு திட்டம் பேர் வச்சாரு உங்களுக்கு புரியுதா பிரதான் மந்திரி யுவத் சுரோஷ் என்ன விரட்டி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு பிரதம மந்திரி கரும் கல்யாண அன்னை யோஜனா தீன்தயால் உபாத்திய கிராமியன் யோஜனா பிரதம மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா காப்பீட்டு திட்டம் அர்த்தம் ஒரு வேலையில் சொல்லணும்னா அது பேரு பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி ஜோதி பீமா யோஜனான்றதுக்கு என்னடா தமிழாக்கன்னா காப்பீட்டு திட்டம் கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம் இவர் சொல்றார் தமிழ்நாட்டில் வந்து எனக்கு திருக்குறள் தான் பிடிக்கும் நான் திருக்குறள் சொல்லாத ஐநாவில் பேசுறதே இல்லை இது என்ன ஏமாத்து வேலை நீங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் மூலமாக கொண்டு வர திட்டங்கள் எல்லாம் ஏதோ கோல் எடுத்து நீங்கள் அடிக்கிற மாதிரி யோஜனா போஜனா துணா துணா தானே என்று சொல்லிட்டு 
தமிழ்லே ஒண்ணு பேர் வைக்காம எப்படி இது சாத்தியக்கூறு நான் கேட்கிறேன் நாங்க என்ன தடுத்து நிற்கிறோம் நீங்களால் தடுத்து நிறுத்துகிறீர்கள் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் பானை சோருக்கு பருக்கு சோறு நான் ஒன்றை சொல்லுகிறேன் அருமை சகோதரர்களே நான் முதல்ல பள்ளிக்கூடத்து வாஜார்ல இவற்றை தான் சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறாங்க யாரு பி சென்டர் நம்முடைய மகேஷ் அவர் தான் படி அடக்கிற பரந்தான் எவ்வளவு படி அடக்கிறார் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் இவர்கிட்ட நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாயை கையில் கொடுத்து தம்பி உனக்காக நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபா பணம் ஒதுக்கியிருக்கிறேன் ஸ்கூல் வாரியாருக்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்குற வேலை உனக்கு தான் அவன் கேட்கறது கொடு பள்ளி கொடுத்த கட்டி கொடு அவனுக்கு தேவையான செய் ஆய்வு ரெடி பண்ணு லேப் ரெடி பண்ணு அத்தனையும் கொடுத்து அவனுக்கு சொல்லி கொடு அதுதான் இவருடைய வேலை எவ்வளவு நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி இவரும் அன்னதில் இருந்து ஏதோ புரட்சி பண்ணணும்னு பார்க்கறாரு புரட்சி கட்சி பண்ணணும் அவன் பார்த்து ஓடுறாரு ஓடியாரா இருப்பார் ஸ்கூல் வாஜியார பார்க்கறாரு புது புது திட்டத்தில் கொண்டாடுறாரு கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கறாரு டிஜிட்டல் இன்னைக்கு கூட பார்த்தா ஏதோ டிஜிட்டல் நல்லா பண்ணிருக்கிறார் சூப்பராக பண்ணுறார் இவ்வளவும் பண்ணிட்டு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு பசங்களை அனுப்ப பண்ணணும் சொல்லி பிசிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறாங்க கெமிஸ்ட்ரி சொல்லி கொடுக்கறாங்க ஜுவாலஜி சொல்லி கொடுக்கறாங்க எதனை சொல்லி கொடுக்கறாங்கன்னா இவர் உருவாக்குற தமிழ்நாடு பாடத்திட்டம் நம் ஊர்ல பெரிய ஆய்வாளர்கள் பெரிய அறிஞர்கள் பெரிய வித்வான்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாம் குழுவாக கூடி நம் வீட்டு பிள்ளைகள் இதைதான் படிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு உருவாக்கி இருக்கிற பாடத்திட்டத்திலே நம் வீட்டு பிள்ளைகள் படிக்கிறார்கள் ஒன்றிய அரசாங்கம் நாங்க ரொம்ப பெரிதும் மதிக்கிற இயக்குடி பிரதம அமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்கறாங்க மகேஷ் தலைமையில அதனால நீட்டு தேர்வு வருது நாலு கேள்வி அதில் கேள்வின்னு சொல்லியிருக்கணும் கேட்கறாங்களா கேட்க மாட்டேன்றாங்களே நேராக டெல்லியிலிருந்து ஒரு பாடத்திட்டத்தை அனுப்புறாங்க அது சிபிஎஸ்இன்னு பேர் இந்த சிபிஎஸ்இன்ற ஒரு பாடத்திட்டத்தை டெல்லியிலிருந்து இங்கே இறக்குமதி பண்ணி அந்த ஸ்கூல்ல போராட்டி இந்த பாடத்திட்டத்தை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் சொல்லிக் கொடுக்க ஒன்னாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது பிளஸ் டூ வரைக்கும் சொல்லி கொடுக்கற அந்த பாடத்திட்டத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்க வேணாமா ஒரே ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வி கேட்க என்ன கேள்வி கேட்கறாங்க நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு டெல்லியில இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஒன்றிய அரசாங்கத்தோட பாடத்திட்டத்தில் பிசிக்ஸிலும் கெமிஸ்ட்ரிலும் ஜுவாலஜிலும் கேள்வி கேட்டா நம்ம பிள்ளைங்க அப்படி எழுதும் சொன்ன எட்டு பேர் வந்தது இருபத்தி ஏழு பேர் நம்ம வீட்டு பசங்க செத்து விட்டாங்க இருபத்தி ஏழு பேர் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற குரம்பேட்டையில் கூட ஒருத்தர் கடைசியாக செத்தார் யோசித்து பாருங்கள் தாய்மார்களே பத்து வய பத்து மாதம் நீங்கள் எடுத்த பிள்ளை நம்ம பிள்ளை டாக்டர் ஆவாதா உங்களுடைய ஏக்கம் எனக்கு புரிகிறது பிளஸ் டூல பையனை தீ கொடுத்து கண்டி நல்லா படுறா நீ நல்லா படிச்சா நீ டாக்டர் ஆக முடியும் ஒன்னு நம்பி ரெண்டு பசங்க இருக்குதுடி சொல்லி சொல்லி நீ வளர்த்திய அந்த பிள்ளைக்கு பாடத்திட்டத்திலே ஒன்றிய அரசாங்கத்தில் இருந்து கொடுக்கப்படுகிற பாடத்திட்டத்திலே பரீட்சை எதுன்னு சொன்னா எப்படி பாஸ் பண்ண முடியும் ஆக இன்றைக்கு அந்த கணக்கை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கிற பொழுது அருமை சகோதரர்களே இந்த நீட்டு தேர்வு வரை வரையில் கிராமப்பகுதியில் இருந்த பிள்ளைகளுக்கு பன்னெண்டு புள்ளி பதினாலு சதவீதம் தமிழ் கல்வி படித்தவர்களுக்கு டாக்டர் ஆகிற வாய்ப்பு கிடைத்தது இவங்க அனுப்பின திட்டத்தால் இன்றைக்கு நீட்டு தேர்வில் என்ன வாய்ப்பு கிடைக்கிறது சொன்னால் ஒன்னு புள்ளி ஏழு சதவீதம் அதாவது ஒன்னே முக்கா இதுக்கு வேற மந்திரி மாஞ்சி மாஞ்சி ஓடுறார் கன்னியாகுமரி திருக்கும் சென்னைக்கும் ஓடுறது நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஓடிய தூக்கணும் நான் படிங்க 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 சரி இப்போ வர டாக்டர் எங்க வர எதுல வர வசதி படித்தவங்க நல்ல வசதி படித்தவங்க மகேஷ் மாதிரி நல்ல வசதி படித்தவங்க தொர்ராஜ் மாதிரி நல்ல வசதி படித்தவங்க என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் நீங்கள் கொண்டு ப்ரைவேட்டில் கொண்டு டியூஷன் கொடுத்து நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அம்மா சைதன்யான்றான் உதயன்யான்றான் எதோ தான் சொல்கிறாங்க அங்கே கொண்டு சேர்த்துட்டு பசங்களை ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் கொடுத்து மூணு மாதத்துக்கு 
மூணு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கொடுத்து வசதிப்படுத்த படிக்க வச்சு அதை டாக்டர் ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் தமிழக அரசின் சார்பாக இன்றைக்கு நம் வீட்டு பிள்ளைகள் மாநில பாடத்திட்டத்திலே படிப்பவர்கள் இன்றைக்கு டாக்டருடைய எண்ணிக்கை குறைகிறது என்று சொன்னால் இந்த துரோகத்தை செய்வது ஒன்றிய அரசாங்கம் இல்லாமல் மாநில அரசாங்கம் தான் நாங்கள் என்ன தடுத்து நிறுத்தம் எங்களுடைய வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்தியவர்கள் நீங்கள் தானே விலைவாசி ஏறி போச்சு விலைவாசி ஏறி போச்சுன்றான் விலைவாசி ஏறி போனதுக்கு மாநில அரசாங்கமா காரணம் நாங்களா காரணம் இதே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மொத்த பேரும் தமிழ்நாட்டுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்திலே கூக்கர்கள் எடுக்கிறார்களே தமிழ்நாட்டை விலைவாசி ஏறி போனதற்கு யார் காரணம் என்று சொன்னால் இல்ல ஒன்றிய அரசாங்கம் தானே காரணம் என்ன நிலைமை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு அன்றைக்கு முதல் முதலாக இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல நாங்களும் மன்மோகன் சிங்கும் இந்த ஆட்சி நடத்துகிற பொழுது அன்னைக்கு அரிசி விலை என்னன்னு சொன்னா இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய் அன்னைக்கு அரிசி விலை இன்னைக்கு என்ன போய் கேளுங்க சைதாப்பேட்டையில அறுபது ரூபாய் சொல்றானா இங்க அன்னைக்கு தோரம் பருப்பு விலை அன்னைக்கு எழுபத்தி நாலு ரூபாய் இருந்தது இன்னைக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் இன்னைக்கு தோரம் பருப்பு விலை தொண்ணூறு ரூபாய் இருந்த உளுந்த பருப்பு இன்றைக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இல்லவா பாமாயில் இருபத்தி ஏழு ரூபாய் இருந்த பாமாயில் இன்னைக்கு எண்பத்தி ஏழு ரூபாய் விற்கு ஒண்ணு இல்லையா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய் வித்தது தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய் பெட்ரோல் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் வித்தது இன்னைக்கு நூத்தி ரூபாய் கேபிள் டிவி சாலையில சாயங்காலம் வரைக்கும் வழிச்சுட்டு ராத்திரிக்கு டிவி போட்டுதான் ஏதோ மனசார பார்க்கலாம்னு பார்த்தா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய் இருந்தது இருநூத்தி நாற்பது ரூபாய் ஆயிடுச்சு அதை விட கேஸ் அடுப்பு இல்லாத குடும்பமே இருக்காது நானூறு ரூபாய் இருக்க இந்த கேஸ் சிலிண்டர் இன்னைக்கு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபாய் இதுக்கு யார் காரணம் இந்த விலைவாசி ஏற்றத்துக்கு காரணம் நீங்க போட்டிருக்கிற ஜிஎஸ்டி தானே அஞ்சு சதவீதத்தில் இருந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதம் வரை ஜிஎஸ்டி நீங்கள் ஏற்றி விட்டு தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய தலையில வச்சுட்டு இன்னைக்கு அன்றாட சாப்பிடுகிற பொருள் கூட இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி வேலையின் மூலமாக இன்னைக்கு ஏற்றம் செய்திருக்கு சொன்னால் இந்த விலைவாசிக்கு காரணம் அவர்கள் தானே ஆக விலைவாசி ஏற்றி விட்டீர்கள் எங்களுடைய தமிழ்நாட்டிற்கிற பல்வேறு திட்டத்தை குளறுபடி உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களை வாழ விடாமல் என்னென்ன சட்ட திட்டங்களோ அத்தனையும் போட்டு தடுத்து நிற்கிறீர்கள் இவ்வளவும் செய்து விட்டு ஒன்றிய அரசாங்கம் கொண்டு வர திட்டத்தை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்தணுமா ஒன்ன சொல்லுங்க நீ கடைசி வரைக்கும் ஒன்ன சொல்லுங்க எதையும் சொல்ல முடியாது எனவே அதனால் சொல்லுகிறேன் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை அருமை நண்பர்களே இன்றைக்கு நமக்கு காத்திருப்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நல்ல யோசிச்சிங்க இந்த மக்கள் விழா நடத்தி கொண்டிருக்க நம்ம அத்தனை பேரும் சொல்றேன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் நம்முடைய குடும்பத்திற்கு பார்த்து பார்த்து செய்கிறார் அதை சொல்லணும்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் இவ்வளவும் நம்முடைய குடும்பத்திற்கு நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்கிறார் என்று சொன்னால் இதற்கெல்லாம் தடையாக ஒன்றிய அரசாங்கம் இருக்கிறது அதையும் மீறி மக்களுடைய உணர்வை புரிந்து கொண்டு ஆட்சி நடத்துகின்ற ஒரே முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அருமையன் தளபதி அவர்கள் தான் அவர் இன்னும் மேலும் உழைக்கணும் இந்த தேர்தல் இருக்கிற காலங்களில் பார்க்கிற போது மூன்று ஆண்டு காலத்தை நிறைவு செய்கிறார் நீங்க போட்ட ஓட்டு சுப்பிரமணியத்துக்கு எனக்கும் ஆகியோருக்கும் இருக்கிற தாயகம் கவிக்கும் ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு நீங்கள் எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கிறீங்க மூன்று ஆண்டு காலம் நிறைவடைந்திருக்கிறது இங்க உங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் பட்டியலே போட்டார் நான் சைதாப்பேட்டைக்கு எவ்வளவு சேஞ்சு அவ்வளவு சேஞ்சு அப்பதான் புசு புசுன்னு சொன்னேன் இவ்வளவு சேஞ்சுக்கிறார் நாம ஒண்ணும் ஊர்ல இவ்வளவு சேஞ்ச மாதிரி தெரியலையாப்பா ரொம்ப நம்மளோட விவரமான ஆளா இருக்கிறாருப்பா சொன்னா இல்லையாப்பா நீ சொல்ல கொஞ்சம் நீ அமைதியா இருக்கிறத பார்த்தா நான் ஒன்று சொல்லாத நான் போய் சொல்ற மாதிரி எதுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இந்த மூன்று ஆண்டு காலத்தில் நம்முடைய தளபதி ஆட்சியிலே ஒரு ஒரு போட்டி போட்டுக் கொண்டு மக்களுக்கு நாம் செய்திருக்கிறோம் ஆண்டு இரண்டு ஆண்டு கால ஆட்சி இருக்கிறது இல்லை தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு பட்ஜெட்டை பற்றி எல்லாம் பேசினாங்க அதெல்லாம் பேச ரொம்ப நேரம் ஆகும் சுருக்கமா சொல்றேன் இப்பொழுது பட்ஜெட்ல சொல்லி இருக்கிறார் வர இருக்கிற காலங்களில் இளைஞர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தரப்போகிறேன் என்று தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் இளைஞர்களுக்காக இந்த பட்ஜெட்ல ஒதுக்கி இருக்கிறார் அப்படி பலரும் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் ஆகவைகள் எல்லாம் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நடைபெற இருக்கிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் திறமையான ஆட்சி நடத்தி இருக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு அத்தனை உதவி செய்திருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய குடும்ப பொருளாதார வளர்வதற்கு முழுக்க காரணம் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் தான் அந்த நன்றி உணர்வை நாங்கள் காட்டுவதற்காக நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாற்பது தொகுதி வெற்றி பெறுவதற்கு நாங்கள் உழைப்போம் வாக்குகளை அளிப்போம் என்பதுதான் அவர் மேலும் உழைப
அவருக்கு நாம் செலுத்துகிற நன்றி விழாவாக மக்கள் விழாக நினைக்கிறேன் அந்த மக்கள் தலைவருக்கு நாம் என்றைக்கு உறுதுணையாக இருந்திட வேண்டும் என்று கேட்டு அந்த தலைவன் நூறாண்டு காலத்தையும் தாண்டி வாழ வேண்டும் தந்தை பெரியார் தொண்ணூத்தி நாலு ஆண்டார் என் தலைவர் கலைஞர் தொண்ணூத்தி ஐந்து தாண்டார் பேராசிரியர் பெருமகன் தொண்ணூத்தி ஆறு தாண்டினார் இன்னைக்கு எழுதி வைக்கிற எனது ராசியார் அடைங்கிற காரணத்தினால் வரலாற்றில் இருந்து ஒரு இடம் என்கிற காரணத்தினால் சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் என் தளபதியார் அவர்கள் நூறாண்டு தாண்டி நமக்காக உடைக்க காத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் புகழ் ஓங்குக ஓங்குக என்று சொல்லி உடைய நான் நிறைவே செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப் டமில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்